சோ ஹாய் எவ்ரி ஒன் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மிரர் ஈக்குவேஷன் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மிரர் ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரே ஆப்டிக்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பார்ட் இது வந்து நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி இந்த கான்செப்ட் ரிப்பீட்டட் அப்போ என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு கான்கேவ் மிரர் இருக்கு இந்த கான்கேவ் மிரரில் எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணுறோம் நல்ல கவனிங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த மிரரில் பட்டு எனக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் அந்த இமேஜ் வந்து மிரருடைய லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட்லேயே கிடைக்க போகுது இல்லையா எனக்கு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட்லேயே கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சில பேசிக்கான டேர்ம்ஸை நான் இப்போ எழுத போகிறேன் இது நம்ம போல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம ஃபோக்கஸ்னு சொல்லிக்கலாம் இதை சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு சொல்லிக்கலாம் இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கிற பொசிஷன் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் ஒரு ரேவ் எப்படி வரைகிறேன் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் அனுப்பிச்சா அது அதே வழியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் பவுன்ஸ் பேக் பேரலில் போகும்போது பிரின்சிபல் ஆக்சஸில் வரும் சாரி ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் கரெக்டாக ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் போகும்போது அடுத்து எனக்கு போலில் போகுது அப்படின்னா அது எக்ஸாக்டாக ரிஃப்ளெக்ஷனை ஒபே பண்ணும் அப்போ எனக்கு இமேஜ் வந்து இது மூணுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த இடத்துல தான் எனக்கு கிடைக்க போகுது ரைட் அப்போ என்னுடைய இமேஜ் வந்து இப்படி இருக்கும் ரைட் இமேஜ் வந்து இப்படி இருக்கும் இன்வெர்டடான இமேஜ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ஜெக்டுடைய இதை வந்து ஏ பி அப்படின்னு எடுத்தால் இங்கே எனக்கு தலைகீழாக இருக்கு ஏ டேஷ் பி டேஷ் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு பேரலில் போகிறதுனால இந்த ஏபி வில் பி ஈக்குவல் டு யோர் எம்பி அதில் டவுட்டே இல்லை இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு ஃபாலோ மை இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அந்த பேட்டர்ன் எடுக்க போகிறேன் அப்போ எனக்கு ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் நல்லா கவனிங்க ஒன்று இந்த பெரிய அப்பரில் இருக்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிளும் கீழே இருக்கிற இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளையும் நான் எடுக்க போகிறேன் அப்போ ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் அப்போ எனக்கு இதுதான் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் பை இந்த அட்ஜஸன் இது ஆங்கிள்னா ஆப்போசிட் பை இந்த அட்ஜஸன்ட் அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஏ டேஷ் பி டேஷ் பை அதோடைய அட்ஜஸ்ட் என்ன பி டேஷ் பி இமேஜ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் வந்து பிபி இதை தான் நம்ம கிராஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஏ டேஷ் பி டேஷ் பை ஏபி ஈக்குவல் டு B dash P by BP அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இது வந்து நம்முடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது பார்ட்டை நீங்கள் கவனிக்கணும் ரெண்டாவது நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த சின்னதும் இந்த சின்னதும் ரைட் இங்கே இருக்கிறதும் இங்கே இருக்கிறது அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் ஸோ இதில் நான் டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் இமேஜ் என்னது ஏ டேஷ் பி டேஷ் அதோடைய ஆப்போசிட் வந்து எம்பி ஈக்குவல் டு இதோடைய அட்ஜஸ்டன் பி டேஷ் எஃப் அது வந்து பார்த்தோன்னா எஃபி இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஏபி இஸ் நத்திங் பட் எம்பி அப்போ இதை நம்ம எம்பின்னு எழுதுனா ரைட் எம்பின்னு எழுதியிருக்கு அப்போ ஏபின்னு எழுதுனா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகுது அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த பார்ட் மட்டும்தான் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எனக்கு பி டேஷ் பி பை பிபி ஈக்குவல் டு பி டேஷ் எஃப் பை எஃபி கரெக்டா இந்த இடத்துல எல்லா வேல்யூவும் தெரியும் நமக்கு இந்த பி டேஷ் பி அப்படின்றத பாருங்க பி டேஷ் பின்றது இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற இடத்தும் இடம் அப்போ பி டேஷ் பியை இமேஜ் அப்போ லெஃப்டில் இருக்கு மைனஸ் பிபின்றது ஆப்ஜெக்ட் அப்போ பிபி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ மைனஸ் யூ பி டேஷ் பி தெரியாது எஃப்பின்றது ஃபோக்கஸ் எஃப்பின்றது ஃபோக்கஸ் அப்ப அது லெப்ட் சோ நெகட்டிவ் அப்ப பி டேஷ் பி இங்க இருக்கு இதுதான் பி டேஷ் பி அப்ப என்னுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னது பி டேஷ் பி ஈக்குவல் டு என்னது பி டேஷ் எஃப் பிளஸ் எஃப் பி எனக்கு பி டேஷ் வேணும் அப்ப இது இந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா பி டேஷ் பி மைனஸ் எஃப் பி ஈக்குவல் டு பி டேஷ் எஃப் அப்ப பி டேஷ் பின்றது நமக்கு தெரியும் மைனஸ் வி இது என்னது எஃப் பின்றது மைனஸ் எஃப் அப்ப மைனஸ் இன் மைனஸ் வந்து பிளஸ் கரெக்டா அப்போ நான்
வின்னு தெரியுது அப்படியே அப்ப பி டேஷ் பி இங்க பாருங்க மைனஸ் வி ரைட் மைனஸ் வி பை பிபின்றது ஆப்ஜெக்ட் மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு பி டேஷ் பி என்ன சொல்லிட்டா மைனஸ் வி பிளஸ் எஃப் டிவைடட் பை மைனஸ் எஃப் மைனஸ் காமன் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல மைனஸ் எடுத்துட்டு என்ன வரும் மைனஸ் எடுத்துட்டா திஸ் பிகம்ஸ் யூர் பிளஸ் மைனஸ் எஃப் பை எஃப் ஏன்னா மைனஸ் மைனஸும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் மைனஸை காமன் எடுத்து அப்போ இந்த மைனஸ் மைனஸும் போயிடுச்சு அப்போ எனக்கு என்ன இருக்குது பாருங்க இதில் வி வி பை யூ ஈக்குவல் டு வி பை எஃப் எஃப் பை எஃப் அந்த எஃப் ரெண்டுத்துக்கும் காமன்ன்றதுனால அப்போ இதை நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஒன்று கரெக்டா அப்போ எனக்கு இந்த டேர்ம் வந்து இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு தெளிவாக தான் இருக்குது எந்த டவுட்டும் இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு டிவைடு ஓ காட் கரண்ட்டு போயிடுச்சா என்னாச்சுன்னு தெரியல வெயிட் ப்ளீஸ் டு வெயிட் ஐம் சாரி ஐ கேன் நாட் டு எனி திங் ஓ காட் சடன் கட் இல்லை வி வில் ரெசியூம் மேக்ஸிமம் அப்படியே கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் வில் சி எப்படி ஆச்சுன்னே தெரியல சிஸ்டமும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு சடனாக அது பவர் கட் எப்போவுமே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இந்த கிவ் அவே கிவ் அவே வந்து ஃபஸ்ட் ஐ ஹவ் டு சே சாரி ஆக்சுவலாக கிவ் அவே வந்து என்னால் வந்து கரெக்டாக அந்த டைமில் கண்டினியூ பண்ண முடியல கொஞ்சம் ஒர்க்கும் ரொம்ப டைட் ஆகிடுச்சு ஐ பிளான் லைக் இந்த வீக்கில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ வில் ஒர்க் ஆன் ரைட் ஐ வில் ட்ரை டு சார்ட் இட் அவுட் ஆ லாஸ்ட் லோட் த லாஸ்ட் லெசன் எஸ் நைஸ் எங்க ஈக்வேஷனே வரலையே ஓகே ஸோ அதில் நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் வி பை மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி ப்ளஸ் எஃப் பை மைனஸ் எஃப்னு எடுத்திருந்தோம் அதில் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சு வி பை யூ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் எஃப் பை எஃப்னு இருந்தது இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அந்த வி நம்ம காமன் எடுத்துரும் வி பை யூ ஈக்குவல் டு வி பை எஃப் மைனஸ் எஃப் எஃப் போயிடுச்சுன்னா ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருந்தோம் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மல்டிப்ளையிங் சாரி யா டிவைடிங் வி ஆன் போத் அப்போ வி பை யூ இன்டு வி அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வி பை எஃப் இன்டு வி இந்த இடத்துல வி 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 போகுது வி வி போகுது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஒன் பை யூ ரைட் அப்போ ஒன் பை யூ இருக்குது இந்த வி இப்படி வந்துச்சுன்னா மைனஸ் இருக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அப்போ என்னுடைய ஃபோக்கல் லென்த் இமேஜ் ஆப்ஜெக்டுடைய ரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் எச் இஸ்வல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ இதே மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் இல்லைன்னா வி பை யூ இதை நான் மைனஸில் எழுதுவோம் ஏன்னா எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே மேக்னிஃபிகேஷன் நம்ம அங்கே மைனஸில் தான் நம்ம எழுதுவோம் மைனஸ் வி பை யூ அப்படின்றது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ரைட் இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஒரு சின்னதாக நம்ம கூட பண்ணலாம் எனக்கு என்ன இருக்குது ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப்னு இருக்குல்ல இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை ரைட் மல்டிப்ளை வி ஆன் போத் அப்போ பண்ண இது என்ன வி பை யூ அப்படின்னு மாறிடும் இங்கே வி வின்னு இருக்கும் அப்போ ஒன்னு ஈக்குவல் டு வி பை எஃப் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் வி வி பை யூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் அப்படி போயிடுச்சுன்னா வி பை எஃப் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் விச் இஸ் நத்திங் பட் வி மைனஸ் எஃப் பை எஃப்னு இருக்கும் அப்போ எனக்கு மைனஸ் வி பை யூ அப்படின்னா இது அப்படியே சைன் மாறும் எஃப் மைனஸ் வி பை எஃப் இதை நமக்கு வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் விச் இஸ் எம் மேக்னிஃபிகேஷன் ரைட் இதுவுமே நமக்கு வந்து இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர்ன் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஆ ப்ராப்ளமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டரில் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரம் த ப்ரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஆஃப் அ கான்கேவ் மிரர் அப்போ கான்கேவ் மிரர் இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டருக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கு நாற்பது சென்டிமீட்டர் ரைட் நாற்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது அண்ட் தென் இதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆறுன்றது தேர்ட்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு பை நவ் சாரி பை நவ் ஹவு மச் ஹவு மச் டஸ் த இமேஜ் மூவ் இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஷிஃப்டு டுவர்ட்ஸ் த மிரர் அப்போ நாற்பதுல இருந்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹவு மச் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த இமேஜ் எந்த டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகும் If object is shifted towards the mirror through 15 cm. இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம கிட்ட கொண்டு போகிறோம் அப்போ நா
இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல இருக்கும் போது எங்க இமேஜ் கிடைக்குது அப்ப அந்த இடத்துல இமேஜ் எவ்வளவு மூவ் ஆகியிருக்கு அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க அப்ப நம்ம என்ன ஃபார்முலைஸ் பண்ண போறோம் மீறி அது ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை வி பிளஸ் ஒன் பை யூ தான் வி தான் வேணும் அப்போ ஒன் பை வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எஃப் மைனஸ் ஒன் பை யூ இந்த இடத்துல எஃப் உடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர் தேர்ட்டில இருக்கு அப்ப எனக்கு பிப்டீன் மைனஸ் பிப்டீன் இந்த ஒரு மைனஸ் இருக்கு யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அது ஒரு மைனஸ் அப்போ பிளஸ் ஆகிடும் அப்ப எனக்கு இது எப்படி எழுதலாம் யூ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டியா என்னது இருக்கும் ஈக்வல் <coughs> அகைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தானே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வருது என்னுடைய ஒன் பை வி இப்போ நீங்கள் இதை சார்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டேபிள்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குல்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அருள் ஃபைவ் சிம்பிளாக முடிச்சல ஃபைவ் ஒன் சார் டூ டூ வந்து பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி இல்லை இல்லை ஒன்று அப்போ டூ ஜீரோ அப்போ இது ஃபைவ் ஒன் டைம் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென்னு அண்ட் தென் ஒரு டூ இருக்கும் அப்போது டென் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ என்னுடைய வி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்திங்கன்னா வி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நமக்கு வந்து கிடைக்கிது அண்ட் தென் அது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வி அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கு அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய யூ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அதே அதே நான் அப்படியே எழுதிடுறேன் அப்போ ஒன் பை வி ஈக்குவல் டு இது வந்து ஒன் பை மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நீங்கள் இதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸை நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அரல் சார் இதை நம்ம ஓகே இஃப் ஐ டூ ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ இருக்குது ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் செவன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னு ஒன்று இருக்கும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் அண்ட் தென் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் இது என்ன எடுத்து டென்னு மைனஸ் டென் ஏன்னா டென் யா மைனஸ் டென் அண்ட் தென் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இது வந்து பார்த்தோன்னா என்னுடைய விது இதோடைய ரெசி ப்ரோக்கல் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டென் விச் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் என்னுடைய வி அப்போது இது எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆகியிருக்குன்றது நீங்கள் கண்டுபிடிங்க முன்னாடி என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆகியிருக்கு அந்த இமேஜ் ஒன்றும் இல்லை இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூ கெட் த வேல்யூ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கிவ் அவே ரெண்டு பேர் முதல் ரெண்டு பேரை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் Thank you. Help others with a smile.